नमस्कार मी भयचंद्रकांत आज अपन बी एड प्रथम वर्ष कोर्स नंबर एक शे सात बी एड द्वितीय वर्ष कोर्स नंबर दोन से पांच भूगोल या अभ्यासक्रमा समाविष्ट भूगोल अर्थ स्वरूप व व्याप्ति हा घटक आज आप अभ्यास आहोत तो स्वरूप व व्याप्ति अपन अभ्यास ने अगोदर भूगोला अर्थ जाऊत है कि भूगोल हा प्राचीन विषय है आ भूगोला प्राचीन कालापासन आजपर्यंत अनेक स्थित्यंतरे घड़ आएवे जे वेगवेगे भूगोलतज्ञ हो गए भूगोला वेगवेगे प्रकार व्याख्या मांडले हैं तो जे वेगवेगे भूगोलतज्ञ हो गए जे व्याख्या मांडले हैं अपन भूगोला अर्थ बढ़ने अशाच भूगोलतज्ञ व्याख्या आधार घेर आहोत तो सर्वप्रथम इरैटोस्थेनिस् जॉग्राफी या शब्दा सर्वप्रथम वपर इरैटोस्थेनिस जो शब्द है हा जॉग्राफी या, या शब्दापास तैयार है हा मूल ग्रीक शब्द है ये जेव मे पृथ्वी और ग्राफिया मजे वर्णन मनुन पृथ्वी से वर्णन करना शास्त्र मजे भूगोल हो व्याख्या एरियाटोस्थेनिस मानले होती आख्या बराज काल चली बदलत्या कालानुसार भूगोला बदल होत गला भूगोला अर्थ ही बदल गला फेड्रिक रैडसेल एक भूगोला व्याख्या मानले है जैसे मते भौतिक परिस्थिति मानवी जीवन जो परिणाम हो तो अभ्यासक्रम अभ्यास करना शास्त्र मजे भूगोल हो आता हमें भौतिक परिस्थिति मजे का है तो आप आजूबाजूला जी नैसर्गिक कि प्राकृतिक परिस्थिति आड़ते भौतिक परिस्थिति अनता मानवी जीवन पर परिणाम हा हो जस कि बन आप भारताच उदाहरण घर उत्तर भारतापासन तो दक्षिण भारतापर्यंत अपने पोशाख आहार कि तेल संस्कृति यदि अपने फरक अपने जाए ये कशा मु फरक जाथिल जे भौतिक परिस्थिति है तो भौतिक परिस्थिति प्रभाव में हा फरक अपने जाए जस कि बन को उदाहरण घर को जे लोकजीवन है तहारा जास्तीत जास्त अपने भात आसे हा आहार अपने आड़ो आथिल जो पोशाख आतो तथी वातावरण दमट आया कारण दमट वातावरण पूरक असा पोशाख लोक संगने का अर्थ आसा है कि यह उदाहरण अं सिद्ध होते कि भौतिक परिस्थिति का मानवी जीवन हा परिणाम हो तो मनुन फेडरिक रैडजल हि व्याख्या मांडी है कि भौतिक परिस्थिति का मानवी जीवन जो परिणाम होतो या अभ्यास करना शास्त्र मजे भूगोल होनतर जी पुढ़ी व्याख्या है ती कुमारी एलन सेम्पल ये मानले है आता कु कुमारी एलन सेम्पल हे जे है हे निसर्गवादा पुरस्कर्ते हैं व्याख्या कश मान ली है चंचल मानव व अस्थिर पृथ्वी हिवर्तनशील परस्पर संबंधा अभ्यास करना शास्त्र मजे भूगोल हो यानी मानवाला चंचल मानव अटले है कारण का कि मानव अपने गरजा पूर्ण करना निसर्गाम साधन संपत्ति का वर कर परंतु जो आज का मानव है तीन अपने तंत्रज्ञा प्रगति के जोरा निसर्गा मोटा प्रमाण में हानि के लिए चंचल मानव मटले है और पृथ्वी अस्थिर पृथ्वी तीन मटले है कारण पृथ्वी कभी स्थिर नी परिवर्तनशील आते पृथ्वी में नेहमी स्थितंतर ही घड़ जस कि बूर्वी का पृथ्वी पर डायनासोर सारखे प्राणी अच्छे परंतु पृथ्वी ही अस्थिर कि परिवर्तनशील आया कारण काला अवघा हे प्राणी नामशेष है मनु मंडल है कि चंचल मानव अस्थिर पृथ्वी परिवर्तनशील परस्पर संबंधा अभ्यास करना शास्त्र मजे भूगोल हो व्याख्या मानले है क्या बदलत्या कालानुसार भूगोला की व्याख्या बदल गई एक एकोनीसवे शतक उत्तरार्धा हि पुढ़ प्रमाण व्याख्या आ मानव आयावरण अंतरक्रिय अभ्यास करना शास्त्र मजे भूगोल हो आता यह मानव आयावरण हैं अंतरक्रिय अभ्यास करना शास्त्र मजे भूगोल अटले है बगा आप गरजा अभी है अपने घर आप पूर्ण होता पर्यावरण मजेस का है कि निसर्ग मानवसुद्धा अपने गरजा पूर्ण करना निसर्गा अवलबून आतो मे मानव आयावरण हमें नेहमी अंतरक्रिया ही होती मनु यठिका मानव आयावरण हैं अंतरक्रिय जे अभ्यास करना शास्त्र है तेला भूगोल अटले है ज्याप्रमा अपन वेगे भूगोलतज्ञ है तेने मान लेला व्याख्या आधारे अपन भूगोला अर्थ जाने का प्रयत्न के लिए अपन भूगोला स्वरूप बगूया मैं अगोदर मटले है कि भूगोला अनेक स्थित्यंतरे घड़ आए हैं बदलत्या कालानुसार जे भूगोला अर्थ जसा बदलत गेला तस भूगोला स्वरूप ही बदलत गए ये प्राख्यान ग्रीक आ रोमन काल जो भूगो भूगोला जो विकास है तो मोटा प्रमाण कारण ग्रीक आ रोमन काल जे भूगोलतज्ञ होते मोटा प्रमाण भूगोला ज्ञा भर टाकले भूगोला जे स्वरूप है तो ये बदल कर ग्रीक आ रोमन काल तज्ञा मोटा वाटा है तो जे सुरुआती भूगोला स्वरूप होते वर्णनात्मक स्वरूप होते 
मी जसं सांगितलं की भूगोल हा प्राचीन विषय आहे आणि प्राचीन विषय असल्यामुळे प्राचीन काळापासून जे स्वरूप आहे ते वर्णनात्मक होतं ही भूगोलाची विकासात्मक अवस्था होती आणि यामध्ये जे ग्रीक आणि रोमन कालखंडातील भूगोल तज्ज्ञ आहेत यांनी वेगवेगळ्या नैसर्गिक प्रदेशांचं वर्णनसुद्धा त्या काळात केलेलं होतं तसेच जी वेगवेगळे व्यक्ती असायच्या ती युद्ध व्यापार धर्मप्रचार किंवा पर्यटन अशा निमित्त ते वेगवेगळ्या प्रदेशांना भेटी द्यायचे आणि ते वेगवेगळ्या प्रदेशांना भेटी दिल्यानंतर त्या प्रदेशाची जी वर्णनं आहेत ती ते लिहून ठेवत असत मग ही वर्णनं म्हणजेच भूगोल असा अर्थ त्या काळात घेतलेला गेलेला होता म्हणून पृथ्वीचे वर्ण वर्णनात्मक स्वरूप हे सुरुवातीचं स्वरूप होतं या वर्णामध्ये मग नेमकं असायचं काय यामध्ये मग पर्वत असतील सागर असतील भूशिरे बेटे जंगले नद्या तळी वेशभूषा संस्कृती अशा बाबींचं त्या ठिकाणी वर्णन केलेलं असायचं जसं की मी म्हटलं की इरॅटोस तेनिस आणि पृथ्वीचे वर्णन करणारं शास्त्र म्हणजे भूगोल असं म्हटलेलं आहे त्याचप्रमाणे होमर यांच्या ओडिसी महाकाळात सुद्धा भूवर्णनशास्त्राचा आपल्याला उल्लेख आढळतो त्याचप्रमाणे व्हेरेनियस या भूगोल तज्ज्ञाने भूवर्णनशास्त्राचे सामान्य भूवर्णशास्त्र आणि विशेष भूवर्णशास्त्र असे दोन भिन्न प्रकार पाडलेले आहेत म्हणून सुरुवातीच्या काळात भूगोलाचं जे स्वरूप होतं हे वर्णनात्मक होतं त्यानंतर पंधराव्या शतकानंतर भूगोलाचं जे स्वरूप आहे ते वितरणात्मक झालं आता हे वितरणात्मक स्वरूप का झालं तर आपल्याला माहितीच आहे की पृथ्वीच्या भूपृष्ठावर जी वेगवेगळी नैसर्गिक साधनसंपत्ती आहे त्याच्यामध्ये वनसंपत्ती असेल जलसंपत्ती असेल पर्वत पठारे खडक मृदा खनिज संपत्ती यांचं जे प्रमाण आहे ते विषम प्रमाणात पृथ्वीच्या भूपृष्ठावर विखुरलं गेलेलं आहे आणि जे जगात नैसर्गिक साधनसंपत्ती आहे त्याचं असमान वितरण झालेलं आहे म्हणून या ठिकाणी जे पंधराव्या शतकानंतर भूगोलाला स्वरूप प्राप्त झाले ते वितरणात्मक स्वरूप प्राप्त झाले आणि या प्रत्येक प्रदेशामध्ये असे विषम प्रमाणात नैसर्गिक साधनसंपत्ती किंवा प्राकृतिक घटकांचं वितरण का झालेलं आहे या गोष्टींचं जी कारणे कारण आहेत त्यांचा शोध पंधराव्या शतकानंतर घ्यायला सुरुवात खऱ्या अर्थानं झाली म्हणून पंधराव्या शतकानंतर खऱ्या अर्थानं भूगोलाचं जे स्वरूप आहे ते वितरणात्मक झालं जसं की बघा मी काही उदाहरणं देतो रशिया संयुक्त संस्थाने किंवा कॅनडा या देशामध्ये गव्हाचं विक्रमी उत्पादन होतं तर भारतामध्ये चहाचं उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होतं म्हणजे या ठिकाणी विषमता आपल्याला दिसून येईल की एका विशिष्ट प्रदेशामध्ये एका विशिष्ट पिकाचं जास्त उत्पादन होतं तर दुसऱ्या प्रदेशामध्ये दुसऱ्या पिकाचं मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होतं तर मग हे वितरण जे पृथ्वीवर आहे हे असं का होतं तर या गोष्टींचं कार्यकारण संबंधाचा अभ्यास हा पंधराव्या शतकानंतर सुरू झाला म्हणून पंधराव्या शतकानंतर भूगोलाचं जे स्वरूप आहे ते वितरणात्मक बनलं त्यानंतर अठराव्या शतकानंतर भूगोलाचं स्वरूप जे आहे ते शास्त्रीय स्वरूप झालं अठराव्या शतकानंतर शास्त्रीय स्वरूप का प्राप्त झालं कारण यामध्ये जे भूगोल वेगवेगळे भूगोल तज्ज्ञ होऊन गेले यामध्ये अलेक्झांडर व्हान हॉम्बोल्ट असतील कार रेटर असतील फेडरिक रॅडझेल असतील या भूगोल तज्ज्ञांनी भूगोलाला शास्त्रीय स्वरूप प्राप्त करून दिल्यास खूप मोलाची कामगिरी बजावलेली आहे मग शास्त्रीय स्वरूप आपण कशाला म्हणतो तर शास्त्रामध्ये बघा जसं की शास्त्रामध्ये एखादी जर का गोष्ट घडलेली असेल तर त्याच्या पाठिंबाचा कार्यकारण भाव तपासला जातो ती गोष्ट का घडली कशामुळे घडली त्याच्या पाठिंबाची कारणं काय या गोष्टी तपासल्या जातात त्याचप्रमाणे अठराव्या शतकामध्ये ज्या भूगोलामध्ये सुद्धा वेगवेगळ्या भौगोलिक घटना घडत होत्या त्यासुद्धा शास्त्रीय दृष्टिकोनातून तपासल्या जाऊ लागल्या अर्थातच भूगोल हा एक शास्त्रीय किंवा विज्ञानाचाच विषय आहे म्हणून जे ज्या वेगवेगळ्या भौगोलिक घटना होत होत्या त्यांची शास्त्रीय दृष्टिकोनातून मीमांसा केली जाऊ लागली अठराव्या शतकानंतर म्हणून अठराव्या शतकापासून भूगोलाचं जे स्वरूप आहे ते शास्त्रीय बनलं मी इथं काही उदाहरणं देतो बघा की विश्वता घनदाट वने का आढळतात ध्रुवीय प्रदेशातच बर्फवृष्टी का होते तर अशा ज्या बाबी आहेत भौगोलिक यांचा शास्त्रीय दृष्टिकोनातून जो विचार आहे तो अठराव्या शतकानंतर खऱ्या अर्थानं सुरू झाला तर मग विषुवृत्तावर घनदाट वने का आढळतात तर आपल्याला माहितीच आहे की विषुवृत्तावर सूर्यकिरणं ही लंबरूप पडतात आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी उष्णता जास्त असते बाष्पीभवनाचा वेग हा जास्त असतो म्हणून दररोज त्या ठिकाणी पर्जन्यवृष्टी होते साहजिकच रोज पर्जन्यवृष्टी होत असल्याकारणाने त्या ठिकाणी वने ही खूप दाट आहेत आणि त्या ठिकाणी म्हणून घनदाट वने ही आढळतात तसेच ध्रुवीय प्रदेशात बर्फवृष्टी का होते साहजिकच तापमान कमी असल्याकारणाने त्या ठिकाणी बर्फाळ प्रदेश आढळतो आणि बर्फवृष्टी ही होते म्हणजे अशा गोष्टींची जी कारण निर्माण आहे ती शास्त्रीय दृष्टिकोनातून केली जाऊ लागली म्हणून अठराव्या शतकानंतर भूगोलाचं जे स्वरूप आहे ते शास्त्रीय बनलं त्यानंतर जे पुढचं भूगोलाचं स्वरूप आहे ते आधुनिक स्वरूप आहे आपल्यालाच माहितीच आहे की आपण भूगोलात मानवाच्या ज्या परिसरामध्ये वेगवेगळ्या बाबी आहेत त्यांचा आपण अभ्यास करत असतो याच्यामध्ये काही बाबी ह्या नैसर्गिक असतात तर काही बाबी ह्या मानवनिर्मित असतात यामध्ये एक महत्त्वाचा घटक आहे की अठराव्या शतकानंतर जे भूगोलाला आधुनिक स्वरूप प्राप्त झाले याच्यामध्ये मानवाने तंत्रज्ञान असेल किंवा वेगवेगळ्या गोष्टींचा शोध लावला आणि आपला विकास खूप मोठ्या प्रमाणात करू गेला केला त्यानं त्यामुळं ज्या अशक्यप्राय गोष्टी वाटू लागल्या त्या खऱ्या अर्थानं अठराव्या शतकानंतर मानव करून दाखवू लागला 
म्हणून या ठिकाणी दोन पंथ उद्या असं आले शक्यतावाद आणि अशक्यतावाद म्हणजे या ठिकाणी काहीनी निसर्गाला श्रेष्ठ मानलं तर काहीनी मानवाला श्रेष्ठ मानलेले आहेत विदाल दिला ब्लाश यांनी सुद्धा थांबा आणि जा हा सिद्धांत त्याच काळात मांडलेला होता आणि या दृष्टिकोनातून वेगवेगळ्या प्रकारे तंत्रज्ञानाचा शोध लागल्यामुळे त्याचा साहजिकच वापर आहे तो भूगोलामध्ये केला जाऊ लागला आणि त्या दृष्टिकोनातून त्या साधनांची किंवा तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून भूगोलाचा अभ्यास व्हायला लागल्या कारणाने नंतरच्या अठराव्या शतकानंतर भूगोलाचं जे स्वरूप आहे ते आधुनिक स्वरूप भूगोलाला प्राप्त झालं तर अशा प्रकारे आपण भूगोलाचं स्वरूप अभ्यासलं त्यानंतर भूगोलाची व्याप्ती आता भूगोलाची व्याप्ती बघत असताना प्राचीन काळापासून जसा जसा भूगोलाचा विकास होत गेला तस तशा भूगोलाच्या ज्या अभ्यासका आहेत त्यांचा सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणात विस्तार हा होत गेलेला आहे म्हणून या ठिकाणी आपण भूगोलाच्या ज्या दोन मुख्य शाखा मानतो प्राकृतिक भूगोल आणि मानवीय भूगोल प्राकृतिक भूगोलामध्ये भूरचनाशास्त्र मृदाशास्त्र जीवशास्त्र सागरशास्त्र हवामानशास्त्र आणि खगोलशास्त्र या शाखांचा समावेश होतो ही मी व्याप्ती थोडक्यात मांडतो याचं मी जास्त काही विश्लेषण करणार नाही याचं जर का जास्त विश्लेषण तुम्हाला आवश्यक असेल तर अशियुक्त अध्यापन पद्धतीची बी एम पाटील आणि चंद्रकांत उलभगत यांची पुस्तकांचा जर का आपण आधार घेतला तर त्याच्यातनं आपल्याला याचं अधिक स्पष्टीकरण वाचायला मिळेल मी या ठिकाणी थोडक्यात मान मांडतो तर प्राकृतिक भूगोलामध्ये जो भूरचनाशास्त्र आहे तर याच्यामध्ये आपल्या भूपृष्ठावरती वेगवेगळी भूवैशिष्ट्य आपल्याला दिसून येतात त्याचा अभ्यास हा भूरचनाशास्त्रामध्ये केला जातो दुसरं दुसरी शाखा आहे ती म्हणजे मृदाशास्त्र यामध्ये मृदेची निर्मिती असेल मृदेची वैशिष्ट्य असेल मृदेची गुणधर्म असतील अशा अनेक बाबींचा या ठिकाणी मृदेशी संबंधित बाबींचा अभ्यास हा मृदाशास्त्रात केला जातो जीवशास्त्रामध्ये प्राणीशास्त्र आणि वनस्पतीशास्त्र या दोन शाखा समाविष्ट होतात विशिष्ट तापमानानुसार विशिष्ट प्रदेशामध्ये वेगवेगळे वनस्पती आणि प्राणी आढळतात त्यांचा अभ्यास हा जीवशास्त्रामध्ये केला जातो जसं की बघा मी अगोदरच म्हटलं की विशुद्ध उंचच उंच झाडे आणि घनदाट वने आढळतात परंतु जर का आपण राजस्थान सारख्या प्रदेशामध्ये वाळवंटी प्रदेशामध्ये गेलो तर त्या ठिकाणी आपल्याला खुरट्या वनस्पती ह्या दिसून येतात म्हणजे हवामानाचा त्या ठिकाणी हा परिणाम झालेला असतो तर या संदर्भात जीवशास्त्रामध्ये या बाबींचा अभ्यास हा केला जातो त्यानंतर हवामानशास्त्र हवामानशास्त्रामध्ये काय की हवामानाचा अंदाज घेणे किंवा हवामानाशी संबंधित ज्या बाबी असेल त्यांचा अभ्यास हा हवामानशास्त्रात केला जातो बघा नुकतंच भारताच्या पश्चिम किनारे पूर्व किनारपट्टीला अम्फान वादळ धडकलेलं होतं त्यानंतर पश्चिम किनारपट्टीला महाराष्ट्रामध्ये निसर्ग वादळाने नुकतंच धडकून गेलेलं आहे तर आपल्याला हवामानशास्त्राच्या विकासामुळे ही वादळं अगोदरच येणार याचा आपल्याला अंदाज आला त्यामुळे आपण मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी ही टाळली त्याचा जो अंदाज बांधला गेला तो हवामानशास्त्रात अंदाज बांधला गेला म्हणजे हवामानाशी संदर्भात ज्या बाबी असतात त्यांचा अभ्यास आपण हवामानशास्त्रात करत असतो पुढची जी शाखा आहे ती म्हणजे खगोलशास्त्र आता खगोलशास्त्र म्हणजे अवकाशासंदर्भातील जे शास्त्र असतं त्याला आपण खगोलशास्त्र असं म्हणतो ख म्हणजे आकाश आणि गोल म्हणजे आकाशातील गोलांना खगोल असं म्हटलं जातं मग याच्यामध्ये आकाशात कोणकोणत्या बाबी असतात मग ग्रह असतील उपग्रह असतील कृष्णविवर असतील दीर्घिका असतील धूमकेतू असतील लघुग्रहांचा पट्टा असेल अशा असंख्य बाबी असतात किंवा नुकतंच आपलं सूर्यग्रहण या ठिकाणी चार पाच दिवसापूर्वी झालेलं होतं तर जे ग्रहणे वगैरे असतात अशा सगळ्या बाबींचा जो अभ्यास आहे तो आपण खगोलशास्त्रामध्ये करत असतो त्यानंतर भूगोलाची जी पुढची महत्त्वाची शाखा आहे ती म्हणजे मानवी भूगोल आता मानवी भूगोलाच्या मुख्य दोन शाखा पडतात आर्थिक भूगोल आणि सामाजिक भूगोल ज्या बाबी आर्थिक बाबींशी निगडित असतात त्यांना आपण आर्थिक भूगोलात गणतो आणि ज्या सामाजिक बाबींशी गोष्टी निगडित असतात त्यांना आपण सामाजिक बाबीमध्ये गणतो तर यामध्ये आर्थिक भूगोलामध्ये कृषी साधन संपत्ती उद्योगधंदे वाहतूक व्यापारी यांचा समावेश होतो कृषीशी संदर्भातील बाबींचा अभ्यास आपण कृषीमध्ये करतो साधन संपत्तीचा अभ्यास आपण साधन संपत्ती भूगोलामध्ये करतो उद्योगधंदे समजा एखादं इंडस्ट्रीयल हब आपल्याला डेव्हलप करायचं असेल तर त्या ठिकाणी कोणत्या गोष्टी आवश्यक असतात त्यांचा अभ्यास आपण इंडस्ट्रीयल जॉग्राफी म्हणजे उद्योगधंदे भूगोलामध्ये करत असतो त्यानंतरचा वाहतूक भूगोल वाहतूक भूगोलामध्ये वाहतुकीचे प्रकार आपल्याला माहितच असेल जल वाहतूक असेल हवाई वाहतूक असेल किंवा रस्ते वाहतूक असेल अशा वेगवेगळ्या वाहतुकीचे प्रकार त्यांची वैशिष्ट्ये किंवा त्या अशा बाबींचा जो अभ्यास आहे तो आपण वाहतूक भूगोलामध्ये करतो त्यानंतर महत्त्वाचं की व्यापारी भूगोल व्यापारी बाबींशी संबंधित ज्या काही गोष्टी असतील त्या आपण व्यापारी भूगोलामध्ये अभ्यासत असतो त्यानंतर पुढचं जी मानवी भूगोलाची महत्त्वाची शाखा आहे ती म्हणजे सामाजिक भूगोल यामध्ये पर्यावरण वैद्यक राजकीय किंवा प्रादेशिक लोकसंख्या वसाहती आणि पर्यटन भूगोलाचा समावेश होतो पर्यावरणाशी संबंधित बाबी असतील तर त्याचा आपण अभ्यास पर्यावरण भूगोलामध्ये हा करत असतो वैद्यक भूगोलाचा अभ्यास हा आपण सामाजिक भूगोलामध्ये करतो आता वैद्यक भूगोल म्हणजे काय की जे हवामान असतं त्याचा मानवी जीवनावरती परिणाम होत असतो म्हणजे आपल्या आरोग्यावरती परिणाम होत असतो तो कशाप्रकारे परिणाम होत असतो वातावरणाचा त्याच्याशी संदर्भातील ज्या काही बाबी असतील त्यांचा आपण अभ्यास वैद्यक भूगोलामध्ये करत असतो 
त्यानंतर प्रादेशिक भूगोल प्रादेशिक भूगोलामध्ये विशिष्ट प्रदेश असेल तालुका असेल जिल्हा असेल देश असेल खंड असेल त्यांच्या सीमा स्थान विस्तार अशा ज्या बाबी असतात अशा बाबींचा अभ्यास आपण प्रादेशिक भूगोलामध्ये करत असतो त्यानंतर लोकसंख्या भूगोल लोकसंख्येमध्ये लोकसंख्येची घनता लोकसंख्येचे वितरण लोकसंख्येचे प्रमाण श्रीपुरुष प्रमाण अशा बाबींचं जे अभ्यास आहे तो आपण लोकसंख्या भूगोलामध्ये करत असतो त्यानंतर वसाहती आपल्याला माहीत आहे की ऊन वारा पाऊस यांच्यापासून रक्षण होण्यासाठी मानवानं शेल्टर म्हणजे घरं उभारली त्याच्यातून नंतर अनेक वसाहतीचे प्रकार निर्माण झाले यामध्ये आपण प्रामुख्याने शहरी वसाहती आणि ग्रामीण वसाहतींचा अभ्यास करत असतो त्यांचे प्रकार त्यांची वैशिष्ट्य अशा बाबींचा जो अभ्यास आहे तो आपण वसाहती भूगोलामध्ये करत असतो त्यानंतर पर्यटन भूगोल जी काही मानवनिर्मित ठिकाणं असतील किंवा नैसर्गिक निर्मि निर्मित ठिकाणं असतील अशा ठिकाणांना बरेचसे पर्यटक भेट देत असतात त्यांच्याशी संबंधित ज्या काही बाबी असतील पर्यटनाशी संदर्भात ते आपण पर्यटन भूगोलामध्ये बघत असतो या व्यतिरिक्त आपण सांस्कृतिक भूगोल असेल किंवा लष्करी भूगोल असेल अशा बाबींचा सुद्धा भूगोलामध्ये आपण अभ्यास करत असतो लष्करी भूगोलामध्ये लष्क लष्करामध्ये भूगोलाला खूप महत्त्व दिलेलं आहे कारण एखाद्या देशाला देशाने जर का आपल्या देशावर आक्रमण केले किंवा आपल्याला इतर देशांवरती जर का आक्रमण करायचं असेल तर त्या ठिकाणाची प्राकृतिक परिस्थिती ही माहीत असायला पाहिजे बघा शिवाजी महाराजांकडे मोजकेच मावळे होते तरीही त्यांनी जे मोठमोठे शत्रू त्यांच्यावर आक्रमण करायचे त्यांच्यावर त्यांनी विजय मिळवलेला होता कारण का त्यांना आपल्या ठिकाणी जो काही भूगोल आहे त्यांचा भूगोलाचा अभ्यास शिवाजी महाराजांचा हा खूप चांगला होता म्हणून त्या ज्ञानाच्या जोरावर त्यांनी मोठमोठ्या सैन्यांना हरवलेलं होतं म्हणजे भूगोल हा लष्करामध्ये खूप महत्त्वाचा आहे अशा प्रकारे हे भूगोलाचे प्रकार आहेत या व्यतिरिक्त आज आपण बघतो की भूगोलामध्ये मोठ्या प्रमाणात तंत्रज्ञानाचा वापरसुद्धा होऊ लागलेला आहे म्हणजे जॉग जॉग पोझिशन सिस्टीम असेल किंवा जी पी एस असेल किंवा कार्टोग्राफी असेल हवामानशास्त्र किंवा भूगोलाची इतर काही बाबी असतील अशा वेगवेगळ्या बाबींमध्ये आज आपण तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणात वापर करायला लागलो म्हणून प्रात्यक्षिक भूगोल ही एक आता नवीन शाखा येऊ घातलेली आहे भूगोलामध्ये तर अशा प्रकारे आपण भूगोलाची शाखा भूगोलाचे अभ्यास विषय जे वेगवेगळे आहेत त्यांच्या आधारे आपण अभ्यासलेले आहे तर अशा प्रकारे आज आपण भूगोलामध्ये भूगोलाचा अर्थ स्वरूप व्याप्ती या बाबींचा अभ्यास केलेला आहे अर्थासाठी आपण वेगवेगळ्या भूगोल तज्ज्ञांच्या व्याख्यांचा आधार घेतला स्वरूप आपण चार टप्प्यात अभ्यासलं आणि व्याप्तीमध्ये आपण वेगवेगळ्या भूगोल शाखांचा थोडक्यात कोणता अभ्यास केला जातो याची माहिती घेतलेली आहे धन्यवाद